ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உதய் இந்த வீடியோல பெண்களுக்கு மட்டுமே வழங்கப்படும் இந்திய அரசின் பத்து சிறப்பு உரிமைகள் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் த ரைட் ஃபார் உமன்ஸ் இன் இந்தியா எந்த ஒரு நிறுவனத்திலையும் பெண்கள் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக சம்பளத்தை குறைச்சலாம் கொடுக்க முடியாது பாலினத்தை காரணம் காட்டி சம்பளம் குறைவா இருந்தா பெண்கள் அதுக்காக போராடலாம் இது கார்பரேட்ல மட்டும் இல்லைங்க கூலி தொழிலாளர்களுக்கும் பொருந்தும் ஒரு பெண் தப்பே செஞ்சிருந்தாலும் அவரை சோதனை இடுறதோ கைது பண்றதோ உடல் பரிசோதனை பண்றதோ நிச்சயமா இன்னொரு பெண்ணா தான் இருக்கணும் கைது பண்ணும் போது நிச்சயம் இரண்டு பெண் காவலர்கள் உடனே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் சொல்லுது அலுவலகத்துல நடைபெற அத்துமீறல் குற்றங்களுக்கு நேரடியா அலுவலகங்களிலேயே பெண்கள் புற புகார் கொடுக்க முடியும் அவங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கோர்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி எங்கேயும் போக வேண்டிய தேவையில்லை அந்த அவசியம் இல்லை பணிபுரிய அலுவலகத்திலேயே இன்டர்னல் கம்ப்ளைண்ட் கமிட்டி அப்படின்னு ஒரு கமிட்டி எல்லா ஒரு எந்த ஒரு சின்ன நிறுவனமா இருந்தாலும் இந்த நிறுவனத்தில் அவங்க அமைக்கணும் அப்படிங்கிற சட்டம் சொல்லுது அது மூலமா அவங்க குற்றம் நடைபெற்று முதல் மூணு மாசத்துக்கு உள்ளாடி எப்ப வேணாலும் புகார் அளிக்க முடியும் உறவினர்களாலோ கணவராலோ கணவரின் வீட்டினர் எவராலும் பெண்கள் பாதிக்கப்பட்டா அவளுக்காக நீதித்துறை வந்து நிற்கும் அந்த பெண் கொடுக்கற கம்ப்ளைண்ட் அந்தி ஸ்பாட்ல எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது சட்டம் அப்படி புகார் நிரூபிக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அந்த குற்றவாளிக்கு மூணு மாசத்துல இருந்து மூணு வருஷம் வரைக்கும் தண்டனை கொடுக்கலாம் பாதிக்கப்பட்ட பெண் தன்னோட பெயரையோ முகவரியையோ எழுத்து மூலமாகவோ இல்ல வாய்மொழியாகவோ தெரிவிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அப்படி கொடுத்தாலும் அது மிகவும் ரகசியமா வச்சிருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது சட்டம் புகார் கொடுத்த பெண் மட்டும் இல்லாம அவங்க வீட்டுல யாரோட அடையாளத்தையும் போலீஸ்காரங்களோ சட்டமோ பிரஸ்ஸோ வெளியே சொல்லக்கூடாது அதனாலதான் எந்த ஒரு பேட்டி எடுத்தாலும் ஒரு பாதிக்கப்பட்ட பெண்ண பேட்டி எடுக்கும் போதோ அந்த பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணோட குடும்பத்தினரை பேதி பேட்டி எடுக்கும் போதோ என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா மாஸ்க் பண்ணி பிளர் பண்ணி அவங்க வீடியோவை வெளியிடுறாங்க பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கு இலவசமாகவே சட்ட உதவிகள் செய்து தரணும் அப்படிங்கிறது நம்ம இந்திய சட்டம் வந்து சொல்ற ஒரு அடிப்படை உரிமை அப்படிங்கிறது ஒரு பெண்ணுக்கான அடிப்படை உரிமை எவ்வளவு பெரிய குற்றம் செஞ்சிருந்தாலும் ஒரு பெண்ணை இரவு நேரங்கள்ல கைது செய்ய முடியாது கைது செய்யக்கூடாது எந்த காவல் நிலையத்திலையும் இரவு நேரத்துல பெண்களை வைத்திருக்க முடியாது கைது செய்த பெண்கள் உடனடியாக கோர்ட்ல ஒப்படைக்கிறாங்க அது காரணம் வந்து இதுதான் அதே நேரத்தில் அந்த பெண்ணிடம் விசாரணை நடத்த முடியும் அதுவும் ஒரு பெண் காவலர் அந்த பெண்ணோட குற்றம் சாட்டுற பெண்ணோட உறவினர் முன்னிலையில மட்டுமே விசாரிக்க முடியும் ஒரு பெண் தனக்கு இடையூறா ஒருத்தன் நினைக்கிறதா நினைச்சா அவன் மேல புகார் கொடுக்கலாம் வாய சொல்லிக்கிறதுல இருந்து விசில் அடிக்கிறது கண் அடிக்கிறது வார்த்தைகளால சீண்டது உட்பட எந்த விதமான சீண்டல்களுக்காகவும் புகார் தர முடியும் அதே நேரத்துல பாடி லாங்குவேஜ் பாடி லாங்குவேஜ் சொல்றோம்ல அந்த மாதிரி வித்தியாசமான பாடி லாங்குவேஜ் காமிச்சு அந்த பொண்ணை ஒரு மாதிரி தப்பான மொழியில கூப்பிட்டா அந்த பெண் முகம் சொல்லிக்கிற மாதிரி நடந்துக்கிறாலோ அந்த ஆண் மேல புகார் தர்றதுக்கு அந்த பெண்ணுக்கு உரிமை இருக்கு ஒரு பெண்ணோட அனுமதி இல்லாம அவளை பின்தொடர்றது கூட குற்றம்தான் நேரடியா பின்தொடர்றது மட்டும் இல்லைங்க அவரு அவரோட அனுமதி இல்லாம இன்டர்நெட் இமெயில் மொபைல் பேஸ்புக் ட்விட்டர் லொட்டு லொசுக்குன்னு சொல்லி நீங்க ஹாய் மெசேஜ் அனுப்புறீங்க இல்லையா அது கூட அந்த பெண்ணுக்கு இடையூறா தோணுச்சு அப்படின்னா அந்த பொண்ணு போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலாம் நீங்க அனுப்புற ஒரு மெசேஜ் காமிச்சு இந்த பையனை இவர் பண்றான் அப்படின்னு சொல்லி கேஸ் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது இந்திய சட்டம் சொல்லுற ஒரு விஷயம் கட்ட கடைசியா ஜீரோ எஃப்ஐஆர் ஜீரோ எஃப்ஐஆர் அப்படின்னா என்ன பொதுவா எஃப்ஐஆர் பதிவு பண்ணும் போது ஒரு குற்றம் நடந்துச்சு அப்படின்னா அது எந்த இடத்துல நடந்துச்சு யார் யாருக்கு நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அஞ்சு கேள்விகள் ஆகி ஒய் ஒய் அந்த கொஸ்டின் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த கேள்விகள் எல்லாம் கேட்டு எங்க நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து பதிவு பண்ணுவாங்க அது எந்த இடம் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துக்கு ஏற்ற இந்த இடத்துக்கு உரிய காவல் நிலையத்துல மட்டும்தான் பதிவு பண்ண முடியும் ஜூரி செக்ஷன் அப்படி சொல்லுவாங்க இந்த ஜூரி செக்ஷன்ல நடந்தா மட்டும் தான் நாங்க கேஸ் எடுத்துக்க முடியும் இல்ல நீங்க அந்த ஜூரி செக்ஷன்ல போய் கேஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி புகார் கொடுக்க வரவங்கள அடுத்துடுவாங்க ஆனா இதுவே ஒரு பெண் புகார் கொடுக்க வந்தா பாலியல் ரீதியான சிவில் கேஸ் இல்ல பாலியல் ரீதியான பிரச்சனைகளையோ இந்த மாதிரி வன்புறுத்தல் வன்புணர்வு செய்து அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளையோ வந்து ஒரு பெண் ஒரு புகாரா கொடுக்க வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கேஸ வந்து ஜூரி செக்ஷன் இல்லாம எதுவும் இல்லாம அந்த கேஸ எஃப்ஐஆர் போட்டு ஃபைல் பண்ணிக்கணும் அப்படி அப்படி இருக்கிற எஃப்ஐஆர் பேர் தான் ஜீரோ எஃப்ஐஆர் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த இடத்துல வந்து இந்த இந்த ஜூரி செக்ஷன் இது யாரும் கிடையாது எங்க எங்க ஸ்டேஷன் கண்ட்ரோல வராது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எதுவும் சொல்ல முடியாது அவங்க வசி எடுத்துடணும் அதுக்கப்புறம் ஜூரி செக்ஷனை பார்த்து அவங்க எந்த இடத்து கேஸ் மாறுது அப்படிங்கிறத அவங்க மாத்தி மாத்திக்கணும் அப்படின்னு
இப்படி சட்டம் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நாலு பேருக்கு சொல்லலாம் இதனால ஒரு பெண்களை வந்து பாதுகாப்பா பாதுகாக்க முடியும் ஒரு அரசு அலுவலர்கள் கூட இந்த பெண்கள் தொட முடியாத அளவுக்கு நம்ம வந்து அவர் பாதுகாக்க முடியும் அந்த பெண்ணுக்கு எந்தென்ன தேவையான ஒரு விஷயங்கள் செய்ய முடியும் அப்படின்னா இந்த விஷயங்கள் நம்ம பகிர்ந்துக்கலாம் இந்த சட்டம் சொல்லி நீங்க போராடலாம்